Dear students, very good morning all. All are welcome to Business Management new video classroom. In this video, we are going to discuss decision making. Then what are its features and what are the steps involved in decision making. In the other decision making in the world, or decision making process in the features in the world, then Decision making process involved in the steps consider in process in the decision making in the process involved in Okay. Then uh, what do you mean by decision making? Thirumaling Ladika. Alright, Thirumaling Ladikanada. Are Anna Thirumaling Ladikunada? Yenda and a Thiriman Medikunda relevant. अलग-अलग <laughs> Decision making capacity and skill topic discuss topic decision making decision making decision making is continuous activities are continuous Process are other bole or management in an organization manage or essential component. For decision making the one or starting period of Matra Madakuna event, it is a continuous process. Okay, then either than or organization, another unit in a activity, number manage it, in the basic idler factor, decision making. Okay, अब एक मैनेजर एक इवेंट इम्प्लीमेंट चाहिए उन ना दिन डे तोट्टा मुंबई आए थे, वाले रेशनल आए थे, अलग ले वाले कॉन्शियस आए हुए उन्हें एक डिसीजन सेट करो। इन दिन आ फॉर्म इन डे, अलग ले आ यूनिट इन डे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव Basically, a rational or sound decision making is taken as the primary function of each and every management. Okay, what is rational eye to wonder, what is conscious eye to wonder? Conscious eye to decision is unconscious eye to decision. Okay, normal decision is rational thinking. And one of the ways to do a manager or organization top executives in the year to distance the government. He wants to take several decisions in management of the business which may be minor or major. So, what are the simple items or activities implement the year to do special cases? So, if you have a special case, what are the silly items or decisions that you want to manage and implement it? So, you can carry forward. So, what is the future-oriented item or event? अलगेलोरुपाड़ और मैनेजर का समान जोर तो आला सबकॉन्शियस आई गोंडे अलग अलग कॉन्शियस आई गोंडे इन दिए डेरो और एक बार तीरे माने गले सबरल डिसीजन्स और एक मिनट गोंडे और एक डेक गोंडे और एक वीक के ले इन इन गले मानते ले इन द बारे में बारे डिसीजन्स इंगले इड तो गोंडे ही करो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स सेल अलग ना हमारे इंडिविजुअल फ्रेंड और हमारे पेरेंट्स इवर डब कब आगे तो नंदन आए थे सजेशन सुन आए थे ये सजेशन सर तो ओके अदर ये उत्तरे सजेशन में रुम्बल आना हमारे दोबारे आ अल्टरनेटिव्स इन डे वॉल्यूम कोड दिलाना दोबारे 
പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു തീമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ റിസൾട്ടിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഏതാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ വേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതർവൈസ് ഫോമിന് എന്തേലും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ആർ ടെറി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ക്രൈറ്റീരിയ ഫ്രം ടു ഓർ മോർ പോസിബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ക്രൈറ്റീരിയ ഫ്രം ടു ഓർ മോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ആർ ടെറി അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ദൻ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ നൈബേഴ്സിന്റെ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സജഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് സെക്ഷൻ എന്താണോ അതിന് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണോ അതിലെ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് എ സെലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു ഓർ മോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വരുന്ന സമയം ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും ബെറ്റർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആവാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഫേമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ വട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എ ചോയ്സ് ചൂസിങ് ഫ്രം എമങ് ടു ഓർ മോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എ ചോയ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എ ചോയ്സ് ദെൻ ചൂസിങ് ഫ്രം എമങ് ടു ഓർ മോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും ആ സജഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബെറ്റർ ഇവന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് എ ചോയ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇടത്ത് എടുത്തുള്ള ഡിസിഷന് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ദെൻ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ദെൻ ഇൻകം ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ പീരീഡ് ദെൻ ഗുഡ് മാർക്കറ്റിലെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു എങ്കിൽ അതിന് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് അക്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ അഫക്ട് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിന് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ പാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഇതേ നേച്ചറൽ ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ഈ ഒര
എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എൻഡായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതാണ് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് തന മീൻസ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഓവർകം ചെയ്യാനാണല്ലോ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത് അതിന് എത്ര മാത്രം റെലവെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എൻഡായി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം ദ മാനേജർ ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ദൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാനേജറും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയും അലേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്തിനാണ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡെസിഷൻ ഓവർകം ചെയ്യ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റിയൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പോകുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ട് എന്താ സീ ദ ഫാക്ട്സ് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുതകളെ പരിശോധിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അതായത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുതകൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഇവൻറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ദ മാനേജർ ഷുഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് കളക്ട് ദ റെലവെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിയറിംഗ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലമായി അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് ബിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ടതായിട്ടുള്ള റെലവെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് കളക്ട് ചെയ്യണം സം ഇൻഫോർമേഷൻ മേ ബി റീഡ്ലി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഫർദർ ഇൻഫോർമേഷൻ മേ ഹൗ ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ റീസെൻ്റലി എന്താണ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ പീരീഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എക്കണോമിക്കൽ ലെവൽ താഴെ ലെവലിൽ പോയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും എക്കണോമിക്കലി ലോവർ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നതും ബിഫോർ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ജനറൽ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടാണ് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കണം ജനറൽ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണം അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഫാക്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടും എന്ത് വരിക്ക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെസിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ഡിഫൈനിങ
एंगल एली वैल्यू टी चाहिए ना दे ये वैल्यू टी चाहिए ना ये निकोर्से क्राइटेरिया ना रही हो दैट मेंस अदिने टाइम इत्रा टाइम आवश्यक माना देन अदिने कॉस्ट इत्रा रोबा कॉस्ट इन्वोल्ड आई रही हो देन अदिने रिजल्ट इत्रा पीरियड का यूमर आना एकोर रही हो ना दे ये रिजल्ट इत्रा कारते के नमक के सोचिस वैक्का में साधी क्यों ना आना अब अदिने रिजल्ट इन्टे क्राइटेरिया नोकर ना डिमांड इन्टे क्राइटेरिया नोकर ना कॉस्ट इन्टे नोकर ना टाइम नोकर ना उन्हें एक बार एक फैक्ट कंसल्ट चेंज करना है ना हमारे लिए इवैल्यूशन प्रोसेस का ना कि देन सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स बस नमक के बेटर आइ अब अब आप मिनिमम कॉस्ट चले मिनिमम टाइम इन उल्लेख कंप्लीट ही यार बच्चों ना ऐसे इंगले एक टू कंबिनेशन आई टुल्ला इनफॉरमेशन ऐ दाल अदन दे इमो सेलेक्टिव ओके सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स एंड लास्ट वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस पर हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी ना सॉल्व चाहि� डिसीजंस नम्बरा कई ले किट्टे करेना अगर तो एक बार प्रोसेस लोड़ा नम्बरे सेलेक्ट इधर के टुला डिसीजन सेट तो करेना आ डिसीजन अंदर ही है ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ले इम्प्लीमेंट है एंड फॉलो अप इन्हें दिया अगले पिंडों ले गए चीज ओके इधर आना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंडेक्स स्टेप्स � Determination of alternatives, evaluate the alternatives, select the best alternatives and implementation of the decisions. Okay, is it clear? Thank you.